हेलो फ्रेंड्स एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ जिक्के और जीएस के इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो कि आपके आने वाली आई प्रवेश परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों तो अगर आप इस बार आई प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज की पांचवी वीडियो है इससे पहले हमने चार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल एक प्रश्न को देख चुके हैं ठीक है दोस्तों पिछली जो चार वीडियो अपलोड हुए दोस्तों उसमें टोटल सौ क्वेश्चन को हम लोग पहले ही देख चुके हैं तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि आई प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी हो चुका है यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो चार अप्रैल निर्धारित की गई है चार अप्रैल से पहले जो है आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर ले और साथ ही आपको बताएं दोस्तों कि इसका जो एग्जाम है वो अट्ठाईस अप्रैल को होने वाला है ठीक है कब होगा दोस्तों इसका एग्जाम इसका जो एग्जाम है दोस्तों प्रवेश परीक्षा वो अट्ठाईस अप्रैल को होने वाला है तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है सिर्फ एक महीने का टाइम जो है आपके एग्जाम में बचा हुआ है तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों और एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है 101 नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है तो ये सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी 21 परसेंट ठीक है कितना परसेंट वायुमंडल में ऑक्सीजन है दोस्तों तो टोटल 21 परसेंट जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है वायुमंडल में अगला प्रश्न देखिए 102 नंबर इसमें पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा ए द्वितीय बी तृतीय सी चतुर्थ या फिर डी प्रथम तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी चतुर्थ ठीक है वही दोस्तों अगर हम 103 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब जल को जीरो डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तब इसका आयतन बढ़ता है चार डिग्री सेल्सियस तक घटता है सी अपरिवर्तित रहता है या फिर डी पहले बढ़ता है और फिर बाद में घटता है तो यहाँ जो इसमें दोस्तों परिवर्तन होगा वो चार डिग्री सेल्सियस तक घटेगा इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हम जिक्के और जीएस दोनों के प्रश्न को कवर कर रहे हैं इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों की आई का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें जिक्के और जीएस दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न पदार्थ में से किसकी अधिकतम विशिष्ट उष्मा है ये चार पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिकतम विशिष्ट उष्मा किसकी है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे बी जल ठीक है किसका विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक है दोस्तों तो वो जल का है अगला प्रश्न देखिए एक नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु उत्तर लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा यानी कि घटता है बी बढ़ता है सी पहले घटता है या फिर बाद में बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 105 का वो हो जाएगा ये यहाँ पे घटता है ठीक है जब एक वस्तु उत्तर लेंस की ओर गति करता है तो उसकी जो प्रतिबिंब का आकार है दोस्तों वो घटता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा वही दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा किसे प्रभाषित किया जाता है ए एम्पियर बी कुलॉम्ब सी वोल्ट या फिर डी बाट तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ए एम पी एल ठीक है अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उपग्रह में से सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे चार उपग्रह दिए हुए हैं दोस्तों और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है ये बृहस्पति बी शुक्र सी बुध या फिर डी प्लूटो तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी प्लूटो ठीक है सबसे छोटा ग्रह कौन है निम्नलिखित में से तो वो प्लूटो है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक दोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है तो उसका दोलन काल दुगुना हो जाएगा बी आधा हो जाएगा सी अपरिवर्तित रहेगा या फिर डी चार गुना हो जाएगा तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी अपरिवर्तित रहेगा ठीक है यदि एक दो लाख का दरमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका दोलन काल जो है दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगा इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना है ये घनत्व पे बी सूर्य से दूरी पर सी पृष्ठ ताप पर या फिर डी त्रिजा पर तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी पृष्ठ ताप पे किस प
सी नाभ की ये उड़ जाए या फिर डी उसमें उड़ जा तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए यहाँ पे ए यांत्रिक ऊर्जा ठीक है विद्युत मोटर जो है ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे बी उनके द्रव्यमानों का योग पे ठीक है किस पे निर्भर करता है दोस्तों उनके द्रव्यमानों के योग पे निर्भर करता है वही अगला प्रश्न देखिए निम्न में से पी सी एल टू अनु की आवृत्ति कौन सी है तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी त्रिकोणीय द्विपीढ़ी मैडी ठीक है वही दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए एक नंबर इसमें पूछा जा रहा है रियाल किसकी मुद्रा है तो दोस्तों आपको बता दें कि रियाल जो है वो अल्जीरिया की मुद्रा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा वही 115 नंबर प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था वो कौन था तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 115 का वो हो जाएगा यहाँ पे एक केसरी ठीक है अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है पोलोथीन में एक लको को जोड़ने वाला बंद है तो इसमें जो एक लको को जोड़ने वाला बंद है दोस्तों वो आपको बता दें कि वह सहसंयोजी बंद होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है गैलेना इसका आयस्क है यानी कि गैलेना इनमें से किनका आयस्क है तो आपको बता दें कि यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी पी भी ठीक है किसका है दोस्तों वो शीशा का आयस्क है वही दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है यह तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता है ऐसा कौन सा तत्व है दोस्तों निम्नलिखित में से जो अपरूपता नहीं दर्शाता है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी ओ ऑक्सीजन ठीक है अगला प्रश्न देखिए अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न देखिए 120 नंबर शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों ये जो शब्द है एप्पल वो किन संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ जो एक का करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे बी एक कार ठीक है किसके संबंध में यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों तो एक कार के संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है एप्पल अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यह रंग अस्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है वह कौन सा रंग है दोस्तों जो अस्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी श्वेत ठीक है कौन सा रंग है दोस्तों वो तो वो श्वेत रंग है अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भूमि पर उपलब्ध जल में खाड़े पानी की मात्रा यानी कि कितना परसेंट है दोस्तों भूमि पर जो जल उपलब्ध है उसमें खाड़े पानी की मात्रा कितना परसेंट है ये आपको बताना है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पे है डी ठीक है 69 परसेंट कितना परसेंट खाड़े पानी है यहाँ पे दोस्तों तो आपको बता दें कि टोटल 69 परसेंट जो है यहाँ पे खाड़े पानी है अगला प्रश्न देखिए वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है यहाँ पर अधिकतम पूछा जा रहा है तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ए विशुवत ठीक है अगला प्रश्न देखिए 124 नंबर प्राग किसकी राजधानी है प्राग किसकी राजधानी है ये आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें प्राग जो है वो चेक की राजधानी है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो अफ्रीका में है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए दोस्तों ताकि उसको भी इसका कुछ लाभ मिल सके और साथ ही दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का उसको आप दबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेलाइकन को भी जरूर दबा लें दोस्तों ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद